ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അണ്ണ അക്കാദമി ഞാൻ ആര്യ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഇസ്യാട്ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു സങ്കര ഇനം കുറച്ച് വിത്തുകളെയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളുടെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ എണ്ണ അക്കാദമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണുക ബാക്കി എസ് സി ആർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന സങ്കര ഇനമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ശരണ്യായും സുമിയായും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പ്രിയ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വർഗസങ്കരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉള്ളവർ കെമിസ്ട്രിയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതും ഇങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് ഓക്കെ അപ്പോ വർഗസങ്കരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബയോളജിയിലെ വർഗസങ്കരണം എന്താ നോക്കാം ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ ചെടികളെ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തിയിട്ട് പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ വർഗസങ്കരണം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വർഗസങ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെടികളിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജീവികളിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കില്ലേ രണ്ടു തരം പശു നല്ല അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പശുക്കളെ രണ്ടും ഇപ്പൊ മാതാ നല്ല മാതാവിൽ നിന്ന് അതുപോലെ നല്ല പിതാവിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വർഗസങ്കരണം നടത്തി നല്ല പശുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും ഒത്തിരി എന്താണ് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വെറൈറ്റി നല്ല ഈൽഡ് ഉള്ള സസ്യങ്ങളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പരാഗണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തിയിട്ട് നല്ല ഈൽഡ് ഉള്ള ഈൽഡ് ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യുൽപാദന ശക്തിയും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചൊന്നും പോകാത്ത നല്ല തരം വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ വർഗസങ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുള്ള പിന്നെ പാരന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പോൾ മെയിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും എടുത്തു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെയിലിന്റെയും ഫീമെയിലിന്റെയും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ സങ്കരയിനം വിത്തിൽ കാണും അതുപോലെ നമ്മൾ സങ്കരയിനം വിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നല്ല അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഗാർഡനിലൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് പേരയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇത്രയും പൊങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കായ ഉണ്ടാകുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നല്ല ഗുണങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വർഗസങ്കരണം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഇവർ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വിത്തുകളിൽ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും കാണും അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും ദോഷം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കായിക പ്രചരണ രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ മാവക്കുളത്തുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ കിടന്നങ്ങ് വളർന്നോളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല വിത്തുകളും നല്ല എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വർഗസങ്കരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ചെടികളെ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് വർഗസങ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തെങ്ങിനെ വർഗസങ്കരണം നടത്തിയിട്ട് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ തെങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചില തെങ്ങൊക്കെ അങ്ങ് മേളിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ കുറച്ച് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടുള്ള പൊക്കമില്ലാത്ത തെങ്ങും നല്ല പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലോ ഒരിടത്തരം തെങ്ങ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ആ സൗകര്യം അതുപോലെ ഒത്തിരി എന്താണ് തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ്
പലതരം സസ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം തെങ്ങിന്റെ വർഗ സംഘടനകൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ ആദ്യം പവിത്ര നെല്ലിന്റെ സംഘരയിനത്തിന്റെ പേരാണ് പവിത്ര പവിത്ര നെല്ലാണ് അടുത്തത് സൽകീർത്തി സൽകീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ സംഘരയിനമാണ് പി വൈ ക്യു ആണ് പി വൈ ക്യു സൽകീർത്തി കിരൺ സൽകീർത്തി ഒക്കെ പി വൈ ക്യു ആണ് വെണ്ടയ്ക്ക അടുത്തത് ജ്യോതിക ജ്യോതിക എന്ന് പറയുന്ന സംഘരയിനം ഇതുപോലെ പയറിന്റെ ആണ് ജ്യോതിക പയറാണ് അപ്പൊ പവിത്ര നെല്ലാണ് സൽകീർത്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നെല്ലിന് പണ്ട് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലത്തമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ പവിത്രമായതാണ് നെല്ല് എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ സൽകീർത്തി നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പറയാം പിന്നെ ജ്യോതിക അതിനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ നീലിമ കണ്ടോ നീല കളറിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലേ നീലിമ അപ്പൊ ഇതെന്താ നീലിമ എന്നാണ് ഈ ഇതിന്റെ പേര് നീലിമ അടുത്തത് അനുഗ്രഹ പച്ചമുളക് അനുഗ്രഹ പിന്നെ അക്ഷയ തക്കാളിയാണ് അക്ഷയ തക്കാളി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പ്രിയങ്ക പ്രിയ പ്രിയങ്ക പ്രീതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണേ പ്രിയ പ്രിയങ്ക പ്രീതി ഈ പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പില്ലേ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിക്കും പറയാറുണ്ട് പ്രിയങ്ക കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രിയ പ്രിയങ്ക പ്രീതി പ്രായിൽ വരുന്നത് സാധനമാണ് കേട്ടോ പ്രിയ പ്രിയങ്ക പ്രീതി പാവയ്ക്ക കേട്ടോ കേട്ടോ പാവയ്ക്ക അതിലും പായുണ്ട് പാവയ്ക്കയുടെ ഏതാ പ്രിയ പ്രിയങ്ക പ്രീതി എല്ലാം പായാണ് കേട്ടോ പ്രിയ പ്രിയങ്ക പ്രീതി പാവയ്ക്ക എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗ്രഹീനത്തില് കേട്ടോ ഇത് എസ് സി ആർ ടി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക നെല്ലിന്റെ സംഘരയിനം പേരേതൊക്കെയാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ ഏ അപ്പോ ഹ്രസ്വ കാലം കൊണ്ട് നല്ല പവിത്രമായിട്ടുള്ള അന്നം തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെല്ല് കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ശബരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കടകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ മാർജിൻ ഫ്രീ പോലത്ത് ശബരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ത്രിവേണി ശബരി എന്നൊക്കെ തന്നെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കടകൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കടകളിൽ നമ്മൾ ഈ കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും പോകുന്ന അരി വാങ്ങിക്കാനല്ലേ അപ്പൊ നെല്ലാണെന്ന് ഓർക്കുക എന്നൊക്കെ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് കാണും അതിനൊരു കോഡൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ എസ് സി ആർ ടി മൂന്നെണ്ണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഹ്രസ്വയും പവിത്രയും അന്നപൂർണയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാം ഹ്രസ്വ കാലം കൊണ്ട് പിന്നെ അന്നം തരുന്ന പവിത്രമായ നെല്ലാണ് ഹ്രസ്വകാലം കൊണ്ട് അന്നം തരുന്ന പവിത്രമായ നെല്ലാണ് അപ്പൊ പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ ഓർക്കുക ഇനി പയർ എങ്ങനെ ഓർക്കാം പയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല നീട്ടമുണ്ട് അല്ലെ അതിങ്ങനെ വളച്ച് കഴുത്തിലൊക്കെ ഇടാം കുഞ്ഞിലൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ പയറൊക്കെ വളച്ച് മാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഓർക്കാം അപ്പൊ എന്ത് എങ്ങനത്തെ മാലയാണ് ലോലമായ മാല അല്ലേ പയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ ലോലയും മാലികയും ഓർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക കേട്ടോ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ജ്യോതികയും അപ്പോ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ജ്യോതികയും ലോലമായ മാല ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ പയർ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ലോലമായ മാലിക കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ലോലമായ മാല ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ പയർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം പച്ചമുളക് പേര് നോക്കിയേ ഉജ്വല കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ജ്വലിക്കലാണ് അല്ലെ ഉജ്വല ബാക്കി നോക്കിയേ ജ്വലാമുഖി പിന്നെന്താ ഭാഗ്യത്തിന് ജ്വലിച്ചില്ല അനുഗ്രഹമായി പോയി അല്ലെ അപ്പൊ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ പിന്നെ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി നമുക്ക് കുറച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ജ്വലിക്കുന്നത് മുളക് തിരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ എരിയുന്നത് അപ്പൊ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടെന്താ ജ്വലിച്ചില്ല എരിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ ഏതാണ് പച്ചമുളകിന്റെ സങ്കരയിനമാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ബെണ്ട പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ ഈ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ കൂടുതലും ഓപ്ഷന്റെ അകത്താണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്
അർക്കയും അനാമികയും സൽകീർത്തിയും സൽകീർത്തിയും കിരണും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ കിരണിന് സൽകീർത്തി കിട്ടാൻ പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇതിൽ വെണ്ട ഓർക്കാം കേട്ടോ വെണ്ട കിരൺ സൽകീർത്തി പിന്നെ അർക്കയും അനാമികയും അർക്ക അനാമിക അടുത്തത് വഴുതന വഴുതനയുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നീലിമ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് നീല കളറിലെ വഴുതനയായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് ഓർക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കോഡാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വഴുതനയുടെ സങ്കരയിനത്തിന്റെ പേര് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ നമുക്കറിയാലോ വഴുതന ഏതൊക്കെ കളറിൽ നമുക്ക് കാണാം ശ്വേത കളർ ശ്വേതം എന്താ വെളുപ്പ് അല്ലെ വെളുത്ത കളറിലെ വഴുതന ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന വഴുതനയുണ്ട് അപ്പൊ ശ്വേത വഴുതനങ്ങയുണ്ട് പിന്നെയോ പച്ച കളറിലെ വഴുതനങ്ങയുണ്ട് അല്ലെ പച്ച വഴുതന ഹരിത വഴുതന പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട പടത്തിൽ ഏതാ നീല കളറിലെ വഴുതനങ്ങയല്ലേ കണ്ടേ അപ്പൊ നീല വഴുതന എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സൂര്യപ്രകാശം വഴുതനയിൽ അടിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ ശ്വേത കളറിലെ ശ്വേതം വെളുത്ത കളറിൽ വഴുതനങ്ങ കാണും ഹരിത നിറത്തില് പച്ച നിറത്തില് വഴുതനങ്ങ കാണും നീല നിറത്തിൽ വഴുതനങ്ങ കാണും അപ്പൊ ശ്വേ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ വഴുതനങ്ങയുടെ സങ്കരയിനമാണ് എസ് സിആർടിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് തക്കാളി തക്കാളിയുടെ മുക്തി അനഘ വിജയ അനഘ അക്ഷയ നമ്മൾ വിജയ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വിജയ് തക്കാളി ഇതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സങ്കരയിനത്തിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തക്കാളിയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് മുക്തിയും അനഘയും അക്ഷയയും മുക്തി അനഘ അക്ഷയ ഇത്രയും തക്കാളിയാണെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ മുക്തി അനഘ അക്ഷയ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോഡുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട്ബുക്കിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ പിന്നെയും നോട്ട്ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊന്ന് ചെയ്തേ തെങ്ങിന്റെ സങ്കരയിനം ഏതാണ് പവിത്ര സൽകീർത്തി ലക്ഷഗംഗ അക്ഷയ തെങ്ങിന്റെ സങ്കരയിനം ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്തേ തെങ്ങിന്റെ സങ്കരയിനം തെങ്ങിന്റെ സങ്കരയിനം ലക്ഷഗംഗ അല്ലെ ഓക്കെ ലക്ഷഗംഗ അപ്പൊ ചന്ദ്രശങ്കര ഇപ്പൊ ശങ്കര നമുക്ക് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ദേശം മലയാളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് അവിടെയും ഇഷ്ടം പോലെ തെങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ലക്ഷ വെച്ച് ചേരുന്നതും ചന്ദ്രശങ്കരയൊക്കെ ഓർക്കാം ലക്ഷയും ശങ്കരയും ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ തെങ്ങാണെന്ന് ഓർക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ പവിത്ര എന്താണ് പവിത്ര പവിത്രമായ നെല്ല് സൽകീർത്തി കിരണിന് സൽകീർത്തി കിട്ടാൻ പലതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും വെണ്ട അക്ഷയ തക്കാളി അക്ഷയ തക്കാളി ഓക്കെ സൽകീർത്തി ഏത് വിത്തിന്റെ സങ്കരയിനമാണ് സൽകീർത്തി പാവയ്ക്ക തക്കാളി നെല്ല് വെണ്ട പിവയ്ക്കു ആ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് സൽകീർത്തി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്ത ആ കിരൺ പലതും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ സൽകീർത്തി ഏതാണ് പറ കമന്റ് വാ ആ വേണ്ട വെണ്ട കേട്ടോ സൽകീർത്തി ഏത് വിത്തിന്റെ സങ്കരീനമാണ് വെണ്ടയുടേതാണ് അടുത്ത ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇത് പടി എടുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ എസ് ആർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പുതുതലമുറ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതുതലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാഷ് ഏതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പി വൈക്യു ആണേ അപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ബയോടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലേ ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റ് നട്ടാക്കി എളുക്കുമോ ഇല്ല എന്നാൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ചെത്തി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാരറ്റ് തൈകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കോശം എടുത്തിട്ട്
ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊത്തടിനാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ചെടിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മതി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ക്യാരറ്റ് ചെടിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അതുപടി ഇപ്പോൾ അതുപടി എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണിക്കും എന്നതുള്ളതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ പറയുന്ന മാതൃസസ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള തൈകളെ അതുപോലെ വാഴ കുരുമുളക് ഏലം പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങിയതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്ത് വി നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ നിർമ്മിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ കൃഷിയിലൊക്കെ പിന്നെ തൈക്കൊക്കെ കുറച്ച് അഭാവം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മേന്മ കേട്ടോ അപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കോശത്തിൽ നിന്നോ ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇനി അടുത്ത പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇത് പി എസ് സി എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം ദസ്യാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എവിടാണ് പി വൈ ക്യു ആണ് കേട്ടോ കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാർഷിക സർവകലാശാല എവിടാണ് മണ്ണൂത്തി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആ മണ്ണൂത്തിയിലല്ലേ അല്ലെ മണ്ണിലല്ലേ മണ്ണ് കുത്തി തുളച്ചിട്ട് അതിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണൂത്തി ആണ് മണ്ണൂത്തി തൃശൂരാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി വയ്ക്കും കേട്ടോ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണൂത്തിയിലാണ് തൃശൂരാണ് മറന്നുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിലാണ് പിന്നെ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാണ് ശ്രീകാര്യം ശ്രീകാര്യം എവിടാന്ന് അറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇപ്പോ കിഴങ്ങൻ ഒരു കാര്യത്തിനും കൊള്ളൂല എന്ന് പറയത്തില്ലേ കിഴങ്ങന എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധി ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കുറവല്ല എന്തെങ്കിലും പണ്ടത്തിനൊക്കെ ഒപ്പിക്കുമ്പോ പറയത്തില്ല ഓ എന്ത് കിഴങ്ങനാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാലെന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ കിഴങ്ങ് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ശ്രീകാര്യം കേട്ടോ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അവിടെ ശ്രീകാര്യത്താണ് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരമാണ് പി വഹിക്കുക ഇതെല്ലാം പി വഹിക്കുക അടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പോകും നമ്മൾ ഈ എറണാകുളത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അതിര് എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ആണ് എവിടാണ് കോഴിക്കോട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോഴിക്കോട് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ കോഴിക്കോട് അപ്പോ പല ടൈപ്പ് സ്പൈസ് ചേർത്തിട്ട് പല റിസർച്ചുകൾ നടത്തി പുതിയ പുതിയ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് കോഴിക്കോടുകാര് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴി ഐറ്റംസിൽ പല പല വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ കോഴി പൊരിച്ചതും അതും ഇതും ഒക്കെ പല പല ടൈപ്പ് കിട്ടും അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിയിൽ സ്പൈസസ് പല സ്പൈസസ് വെച്ചിട്ട് പല പല ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കോഴിക്കോട് ഓർക്കാം അപ്പൊ ഓർക്കാം ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് വെറൈറ്റി ഫുഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാ ഓർക്കുക കോഴിയിലാണ് സ്പൈസ് ചേർക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഓർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തുള്ള സ്പൈസസ് ബോർഡാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ തെറ്റിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും തെറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് കോഴിയിലാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഓർക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത പി വൈക്കു ഇതും ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതും റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേട്ടോ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയമാണ് പൊതുവെ കോട്ടയത്ത് നമുക്ക് എന്താ റബ്ബർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം കോട്ടയം റബ്ബറിന്റെ മെയിൻ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അത് കോട്ടയത്താണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പി എസ് സി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചതാണിത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡാണ് കേട്ടോ തോട്ടവിളം കാസർഗോഡ്
കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കിഴങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എവിടാണ് ശ്രീകാര്യം ഓർക്കുക ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് അപ്പൊ കോഴി ഇറച്ചിയിൽ പല സ്പൈസസ് കൊണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ഓർക്കുക പിന്നെ റബ്ബർ റിസർച്ച് റബ്ബർ കൂടുതൽ കാണുന്നത് എവിടാ കോട്ടയമാണ് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് പിന്നെ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ഇഷ്ടം പോലെ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഓർക്ക പുകയില കൃഷിയുള്ളത് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് കാസർഗോഡാണ് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ കമന്റ് ചെയ്തേ ഇത്ര നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പ പഠിക്കണം എന്റെ നമ്മൾ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ വിനിയോഗിച്ചാല് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം ഇത്രയും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കയറുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് തന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് ലെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ പ്ലസ്സിൽ നമ്മൾ വിജയവീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് ഐ ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ മലയാളമാണ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകിട്ട് ഏഴരയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല ചില ചില ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മാസം മുതൽ ഓഗസ്റ്റിലെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുള്ളൂ അതാണ് വിജയവീതി ബാച്ച് അതിൽ നമ്മൾ മലയാളമാണ് ബാക്കി ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാച്ചാണ് അറിവ് ബാച്ച് ഈ അറിവ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് പരീക്ഷയ്ക്കും എൽ ഡി സിക്കും ഇത് മെയിൻ എൽ ഡി സി ബാച്ചാണ് പോലീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലെ നമ്മൾ മലയാളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈമിങ് വൈകിട്ട് മൂന്നേ കാലാണ് ഈ കോഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മാസം പോലെ ആണ് ഡെയിലി എന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് താശ് വരുന്നവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം അതുപോലെ എൽ പി യു പി ബാച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് സയൻസ് ക്ലാസ് അതുപോലെ എൽ ജി എസ് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കോടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നേ കാലിലാണ് ഇത്രയും ബാച്ചുകൾ നിലവിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര്യ ലൈവ് ആര്യ ലൈവ് എന്ന കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആര്യ ലൈവ് അതുപോലെ ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലാഭം ഈ രണ്ട് മാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ അങ്ങ് നീണ്ടു പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആര്യ ലൈവ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏഴായിരം ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് കുറയും അതുപോലെ എട്ട് നാനൂറ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതായിട്ട് കുറയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഒത്തിരി ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് കുറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വർഷവും രണ്ടു വർഷവും തമ്മിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വ്യത്യാസം ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ എടുക്കാൻ നോക്കുക പ്ലസ്സിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റെഗുലർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുമിച്ച് പൈസ അടയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇ എം ഐ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അതാകുമ്പോൾ മാസം മാസം അടച്ചു പോവാം അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഏത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ മാത്രം എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ മാത്രം ഡെബിറ്റ് കാർഡും അലൗഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമാണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക ആര്യ ലൈവ് അതുപോലെ പ്ലസ്സിൽ ആര്യാജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്നും കാണാത്തവർ ആര്യാജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഹാക്സ് ഒക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കുക നമുക്ക് അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആര്യ ലൈവ് മറക്കാതിരിക്കുക പ്ലസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേട്ടോ അടുത്തത് കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കുറച്ച് പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട് അതായത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് പൈനാപ്പിൾ ഗവേഷണ
ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അതുപോലെ ക്ലാസ് ലിങ്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് എന്ന നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം എന്ത് വേണം ഈ പറഞ്ഞു പോയതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ സങ്കരീനം തെങ്ങാണ് അതുപോലെ പ്രിയ പ്രിയങ്ക പ്രീതി പാവയ്ക്ക എല്ലാം പായിലാണ് നെല്ല് അന്നപൂർണ ഹ്രസ്വ പവിത്ര എന്താണ് ഹ്രസ്വകാലം കൊണ്ട് അന്നം തരുന്ന പവിത്രമായ നെല്ല് പിന്നെ ലോലമാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ജ്യോതികയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും കൊണ്ട് ലോലമായ മാല ഉണ്ടാക്കി എന്ത് വെച്ച് പയർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം പിന്നെ ബെണ്ട കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ